Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Konuşma podcastlerimizi nasıl buldunuz? Türkçe Konuşma Podcast'i 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli. Alışverişe çıktığınızda ne tür sorular sormanız gerektiğini ve nasıl cevap vermeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Bildiğiniz üzere diyaloglarımız 3 seviye altındadır. İlk diyalogumuz basit, ikinci diyalog orta ve son diyalog ise ileri seviyedir. Tekrardan önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer henüz Türkçeniz zayıfsa lütfen bu podcast serimizden önce 30 günde Türkçe Konuşma adlı video kurs serimizi izleyip daha sonra bu podcastlere devam edin. Başlamadan önce lütfen bu diyaloğun tamamını pdf olarak video açıklamasındaki linkten indirin. İsterseniz bu podcast'i kullanılan dil bilgisini Turkish Eholik'i ziyaret ederek Grammar Bank bölümünden çalışabilirsiniz. Lütfen podcast'imizi sonuna kadar izleyin ve Turkish Eholik'i ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Haydi başlayalım. Örnek diyalog 1. Basit. İyi günler. E, kot pantolonlar nerede? Hoş geldiniz efendim. Kot pantolonlar şurada. Pardon, 52 bedeni verebilir misiniz? Elbette, buyurun efendim. Teşekkürler. Ödemeyi nerede yapacağım? Lütfen ödemeyi oradaki kasaya yapın. Kredi kartı ile ödeme yapacağım. Tabii efendim. Toplam 150 lira. Taksit mi, tek çekim mi? Tek çekim lütfen. Örnek diyalog 2, orta. Pardon, bakar mısınız? Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? 2 kilo patates, 5 tane limon ve yarım kilo ceviz içi almak istiyorum. Tabi, bir dakika lütfen. Ben size hazırlayayım. Sizde köy yumurtası var mı? Elbette hanımefendi. Kaç tane alırdınız? Tanesi ne kadardı? Tanesi bir buçuk liradan satıyoruz efendim. Tamam. O zaman 20 tane alayım lütfen. Örnek diyalog 3. Zor. Merhaba. Bana yardımcı olabilir misiniz? Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sizde acaba şu marka dizüstü bilgisayar var mı? Bir dakika. Sizin için bir araştırayım. Evet, stoklarımızda son bir tane kalmış efendim. Teşhir ürünü değil, değil mi? Çünkü hiç açılmamış bir ürün almak istiyorum. Hayır, tamamen açılmamış bir ürün. Teşhir ürünlerimiz şu anda gördüğünüz ürünlerdir. Peki, aynı fiyata tavsiye edebileceğiniz eş değer bir bilgisayar var mı? Tamamen aynı olmasa da benzer özellikte bu modelimiz de var. Peki benim seçtiğim bilgisayar ile bunun arasında ne fark var acaba? Bu dizüstü bilgisayarın ekranı 2 inç daha büyük. Ama belleği biraz daha düşük. O kadar. Hey, thanks for watching this video. Did you like this small lesson? Please subscribe to my channel and give a thumbs up if you liked it. This video lesson is only a small portion of what I give on the premium section of the Turkish Eholik website. If you like my videos, want to learn more Turkish and support my effort, please consider becoming a premium member at the Turkish Eholik website. While you can register for free as a basic member and get access to my personal grammar notes, vocabulary bank for free vocabulary practice and download PDF cheat sheets, that's only 30% of the website. If you become a premium member, you get access to my other premium video courses for learning Turkish. These won't be available as YouTube video lectures. You can also practice and improve your reading, writing, speaking and listening for Turkish with special exercises and materials that I provided for you. By visiting the exercise bank, Practice your Turkish grammar and do personal assignments. 
I help both basic members and premium members as much as I can. But of course, I prioritize over premium members and give them personal feedback and support. Premium membership is only $20 a month and you can cancel your subscription anytime you like. There is no annual or hidden fees. Please support my efforts by becoming a premium member at the Turkish Aholic website. Thank you again for watching and see you next lesson.